سلام به برنامه سال خوش آمدین من ادریس هم درد هستم در روز حول جرگه مشورتی سال چی گذشت؟ جرگه مشورتی سال با حضور داشت 3200 اشتراک کننده و 300 میمان داخلی و خارجی در نوع سور با هوشی زیاد در کابل افتتاح شد در روز حول جرگه کشمکش ها جنجال ها همچنان پا برجا بود و دو نفر یا دو معترض از جرگه همچنان اخراج گردید و چیره های بزرگ چیره های تأثیر گذار در این جرگه حضور نداشتن در نبود چیره ها و جریان های سیاسی حضاب سیاسی آیا این جرگه میتونه یک بیرون رفت خوب داشته باشه میتونه یک نتیجه مثبت داشته باشه میتونه یک نتیجه داشته باشه که قابل قبول سی میلیون نفوس افغانستان باشه و به نمایندگی از این کتله بزرگ مردم افغانستان نمایندگی کنه و مشروعیت خود حفظ داشته باشه مسائل است که امروز در بحث صلحمان با محترم دکتر موین سمکنی رئیس حزب حق و عدالت و بحث و گفتگو میگیریم آقای سمکنی خوش اومدین به برنامه در نخست میخوایم بپرسم که دریافت شما و دید شما در روز حوال جرگه چی بود چی خوبی های خود داشت چی بدی های خود داشت و چقدر امیدوار کننده بود برای یک جرگه واقعی تشکر بسم الله الرحمن الرحیم با شما و بینندگان تلویزیون افغان بزنس سلامات و احترامات خود تقدیم می کنیم بله در تاریخ مصر افغانستان جرگه ها جای مخصوص خود دارن که هر وقت از میرویس نیکه ایلا احمد شاه بابا احمد شاه بابا ایلا به امروز ولی جرگه تا جرگه تفاوت داره اینی جرگه مشورتی است که در اینجا فیصله های همچون جرگه ها صرف یک مشور است اجرایوی نیست بله می خواهیم که تفاوت هایش از شما بشنام که شما ذکر کردن جرگه های متفاوت از میرویس خان تا به احمد شاه بابا و هینا تفاوت ها چقدر وجود داشته جرگه های او وقت تا فیلن چقدر تغییر کرده چقدر او وقت جرگه ها صدای مردم بود این بار جرگه ها چی هسته آیا واقعا منتقدین حق به جانب هستند که میگن این جرگه یک جرگه نمایشی است و جرگه است که فقط آقای اشرف غنی با چند تن از مامورینش این جرگه را مدیریت میکنه خب بالاخره یک کسی خوب باید مامور شوه که امور مدیریت بکنه طبعا در چوکات دولت باید باشه ولی در گذشته ها که بودن اقوام در بین خود میششتن و اوجا یک رهبر یک قوم یا دیگه قوم که می آمدند اوجا می ششتن بالاخره اونا در بین خود تصمیم می گرفتن اول سرشان صحبت می شد و بعد از او تصمیم گرفته می شد در قانون اساسی کشور ما ما دو نوع جرگه داریم که یکی جرگه اننویس که در شرایط که وقتی که افغانستان به یک مازل بیرون از مرز روبرو شوه باز دا او صورت میتونه که جرگه اننوی دایر گردد و یکی هم جرگه لوی جرگه قانون اساسیس که دا وجا تعدیل و یا از سر مکمل قانون تصویب میکنه خوب دا وجا وقتشان تاین میشه که از یک ایلا بیست و چار ساعت ایلا یا افتاد و دو ساعت هم اطور وقتشان تاین میشه پس این جرگه آخوای سمکنه ای بر حساس کدام قانون دایر گردید خوب ای رئیس جمهور مطابق قانون اساسی درای صلاحیت می باشه که در شرایط که او اونا لازم بدانه در کدام نوع شرایط باید جرگه ها را یا جرگه یا لویه جرگه دو جرگه اما شما گفتین دو جرگه ما داریم یکی جرگه عنوی یکی اون جرگه قانون اساسی در قانون اساسی در هیچ جای ذکر نشد جرگه مشورتی می ام سرزی در اینجا جرگه که امیال مشورتی است این نور رئیس جمهور میتونه که نامشان دیگه بانه حتی بیخی هم نامشان لوی جرگه نمانه اجماع بانه یک چیزی بانه که مردم بیایه ولی در شرایط فیلی که حکومت وحدت ملی بله متاسفانه که دوچار مشکل هستن با طالبا وارد مذاکره حتی نمیتونن چرا که نمیتونن که طالبا یک صد است یک فکر است اونا میتونه که در هر نوع شرایط از خود اگر دیما های مهمایی بکنه ولی حکومت از یه اجیز مانده ببینین دو سد و پینجا نفر بر یک گرد همایی که در دو همی شد از طرف حکومت برشان تاین شدن که این مطلقا از قانون جرگه ها خلاب بودن جرگه توریز که دو نفر که مدعی مدعی علیه باشه باز اونا اردویشان به تفاهم بگوین که ما جرگه میکنیم باز از یک طرف 
اونا دا بین خود میشینه که چند چند مره چی را میخواییم فرزن بگوی که هر طرف ده ده نفر باز اونا اورم باز خوش میکنه از هر دو طرف سرشان توافق میکنه باز هر دویشان یک جای میره اونا رو دعوت میکنه باز وقتی که جمع میشینه اول موضوعات برشان میگه دو نوع مثلا است یکی نرخ است یکی رواج است نرخش که از باز برشان قسم و چیزا رو پیش میکنه که پردن این نمی موضوع قسم برش بخود خلاص استی ولی یک موضوع است که رواج است رواج به تر است که باز اونا وقت اختیار میته و می جرگم را و اونا که وقت گرفت باز دوباره یک پرسپال میکنه فرزند مورد کدام سندی داره کدام شاهدی داره اونا تجسس خود میکنه باز در آخر بالاخره فیصله میکنه به جرگه جرگه تبری نیست که پینجا در پینجا فیصله بکنه و از اونا میگن که فرزند اینی موضوعیت غلط بود اینی ما نگرفتیم اینی درست بود باز بالاخره اونا حتی ما فیصله های که فرزند زن گریخته باشه یا کسی کسی را کشته باشه یک کسی فیصله را میکنیم این خیلی خطرناک است نسبت به یک مسائل سیاسی مطرح شده ولی این جرگه امروزی ببینید ما طوری که جناب داود زی سیبه هم گفتن که یک سایه افغان بود سر از یک منفی تصیر را داشت که فرزن چرا های مهم کشور که در وجد از تیم های انتخاباتی بودن علاوه از این فرزن حامد کرزای و جناب عبدالله عبدالله که اینا چیز نکدن اشتراک نکدن ما هم نور رد میکنیم نور تایید میکنیم تا وقتی که ببینیم سبرانه ما منتظر از این باشیم که چی میبرایه از لابالای اینمی جرگه چی اما وقت بیرون رفت جرگه مشخص شد شما دیدین که دید کلی نداشت مردمی نداشت فقط تصمیم چند نفر بود که بیرون رفته از او باشه بعد از او اعتراض کردن یا موقف گرفتن به نظر شما میتونه که تصمیم جرگه را تغییر بده خب یک چیز است که اول خود تصمیم نمیگیره مشوره میته بر رئیس جمهور رئیس جمهور مکلف با اما جا... رئیس جمهور میتونه که مشوره های از به خود یک توجیه بسازه یا یک حرف بسازه به خاطر هر مسئله یقینا به خاطر نمیت تشکیل شده که حدود و طرف جانب مقابلش که طالب هستن با اونا یک حدود را تعیین بکنه از طرف ملت افغانستان که یعنی اینی باید شای اینی نشوه باز میتونه که در لابالای نشست ها سرازی بحث شوه ولی یک چیز ما بریتون بگویم که ما باید منصف باشیم هر وقت اینمی ها بودن که امروز تحریم کدن یک چند پیش میگفتن که لوی جرگه باید خواسته شوه لیکن فرقش دهی بود که گفته بود که اینانوی و رئی جمهور می گفتن که مشورتی فکر نمی کنن که یک فرق خیلی بزرگ است؟ نه، هدف ایست که صدای فرزن از کرزای سیب از دیگرهایی که میالی تحریم کدن حکومت ایره به شکل از اشکال پذیرفتن این تو نکدن که مطلق رد کدن بله، اما خود آقای کرزای به آقای رئیس جمهور پیشنهاد کده بود که اگر جرگه برگزار میکنین یک جرگه سرتاسری و یک جرگه انعنوی برگزار کنین چرا رئیس جمهور خواست که نام و نشان مشورتی را سر از ایمانه خب، ای از خاطر ازی که با فکر ما که رئیس جمهور دا وقتی که ما تا هنوز حکومت ما را طالبا به رسمیت هم نشناخته ولی امرشون با مذاکره هم نشستن و این خوبیش است که میال ما حد اکل اگر صد در صد نبود پنجا در صد اگر ما یک چیزی را به دست از جرگه بیاریم باز در آینده میتونیم که یک جرگه که با توافق طالبا و به توافق همه افغان ها ما باز میتونیم که جرگه انانوی را چیز بکنیم دایر بکنیم که خوبتر از چرا که باز او جرگه درای صلاحیت های اجرایوی میباشه پس فعلا پنج بیلیون دلار ما و شما به هزار میره یک جرگی است که به گفته شما یک جرگی پینجا فیصد است و یک جرگی است که صلاحیت اجرایی نداره یک جرگی است که بزرگترین چیره های سیاسی افغانستان در او حضور نداره ببینین که ما باید یک حاسبه باید داشته باشیم هم اگه افغان ما یعنی در مورد صلح که پار سال کدام مدرکی نبود یعنی به حساب ازی که ما میشینیم به صلح بله اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا خواست که گپ و حرف و عدیس صلح پیش کنه به دولت افغانستان خوب یقینا این خوب شد که ما که از طرف امریکا بله. نماینده خودشان تایید شد و رو برو به طالبا صحبتی داشتن با دوزویش به تحکیب ازی دو کنفرانس در مسکو دیر شدن 
که کنفرانس اول نی کنفرانس دومش باز موثرتر بود چرا که دیجا باز تقریبا افغانا شرکت کرده بودن او افغانایی که یک وقت برشان می گفتن که تو علیه تان می جنگیم اونا هم یک اقتدا کردن به مطالبه یعنی ما نمی تانیم که به می یک مصیبه که با پیشتر گفتیم درست است که ما و شما این می پیسه امروزه را می بینیم که چی قدر برشان پکیج دادن ولی اگر ما یک محاسبه داشته باشیم برای یک افته جنگ ما چندین بار از می لوی جرگه مصرف می شود در یک هفته جنگ امیال ایج اگر ما پینجا درصد چیزی را به دست بیاریم مصبت حال سوال هم این است که آیا ای جرگه می تونه که مانی جنگ شود آیا ای جرگه که به شما میگه که اتاقل یک دستورد می تونه داشته باشه دستورد از چی خواهد بود ای جرگه چقدر تأثیر گذار خواهد بود چقدر می تونه که طرف هایی که درگیر هستند طرف هایی که مخالف صلح هستند اینا را قناعت بده یا هم برعکس ای جرگه می تونه که باعث پیچیدگی تر شود حتی می تونه باعث وخیم شدن اوضاع امنیتی شود خب زیر یک سقف آماده روی یک موضوعی که اجندایش صلح هست صحبت شود با پروانه دارد اجندای جرگه به نظر شما مشخص است یک میکانیز منوز برش درست کردن یا فقط گفتن که عدف از جرگه برگزاری صلح هست حدود صلح دیدی مشخص میشه به نظر شما حدود و خطوط سرخ صلح هنوز مشخص نیست پیش نزد مردم افغانستان یعنی ببینین چند پیش که اول خوی نمی اجندایش معلوم است که صلح هست دیگه ایش و تعیین بکنه هر چیز که از نقطه نظر ما اجندایش صلح هست یعنی ببینین چند پیش که مذاکرات در مسکو شدن همچون یک اجماع ملی که ضرورت بود که باید یک اجماع دایر شوه حال که از اکشار و اکناف آمده ما نمیگم در وجه ما اینطور افرادی را دیدیم که هیچ اتا تعریف جرگر هم نمیفهمه ولی یک تیداد شدیدیم فیصدیش کمیش که اونا واقعا میفهمه که یعنی جرگه چی را میگه ولی در اینجا اگر ما حد اکل بازم حد اکل میگم پینجا در پینجا که یک چند مسائل را وجه مطرح بکنه که باز در دیگه دنیا بازی را میگه که یک اجماع با وجود آمده ولی خوب تریشی بود که یعنی اینمی جرگه اگر در صلح بعد از امضای پیمانی صلح اگر ممکن می بود که دایر می شد موثرتر بود ولی در اینجا بازم یک چیزی دیگه هم داره سبقه دیگه هم داره که ما باید به طالبا چرا که طالبا ما می شکایت داره که روی کدام برنامه گفت بزنیم یعنی جانب مقابلی تون یک برنامه می خواهد یعنی در اینجا ببینین یک وقتی که جناب استانیک زیس موضوع انحلال اردوی ملی را که گفتن همه گی افغانا گفتن که نیم آیی را نمی خواهیم که انحلال شوه یعنی اونا دیپلوماسی کدن اقعب رفتن خیلی خوب طالبان خیلی دیپلوماسی را میال خوب می فهمه و در پالوی ازی یعنی میال ما روی یک اگر ناقص هم داشته باشه ناقصات هم داشته باشه ولی یک برنامه داشته باشه که یعنی افغانا چی میگه اگر در از هر سطح که باشه افغانا چی می خواهیم بله اما در روز نخست جرگه شما دیدین که جنگ لفظی شروع شد و در افتتایش حتی محافظان آقای غنی دو نفر از جرگه بیرون کردن وقت آقای غنی او سلمندی شنیدن حرف دو نفر نداشته باشه در افتتای جرگه آیا به نظر شما فردا یا پس فردا چهار روزی که جرگه جریان داره و در فرجام حرف سی هزار نفر خواهد شنید تصمیم سی هزار نفر اعترام خواهد کرد یا نه؟ ببینین متاسفانه که افغانای ما تایی همی چل سال جنگیدن گناگون مشکل را متحمل شدن ولی اونا یک تعداد مردمی هستن که شاید یک احلال میکدن ولی در عرف ما و شما هم مترست وقتی که یک کس در یک میمانخانه یک چیز را احلال میکنه باز او را کلگی میگن که لطفا چیز احلال نکنه ولی تبالی معلوم نیست شاید معلوم شده هدف ایست که در اینجا یک تعداد مردم ما که تجربه پینجا و چهار سالا داریم که یک تیداد مردم تا یک برنامه میره دارد اما اصلا اون رو آقای غنی اجازه نداد او میخواست صحبت کنه آقای غنی میگه که شما هیچ حق ندارین و باید در کمیته هایتان صحبت کنین اینجا جای صحبت کردن نیست آیا اخلاقا یه حرف ایجاب میکرد؟ خب موضوعی تر است که ما چندین جرگه ها ما هر وقت زندگی ما در جرگه ها تمام شدن بله اما این جرگه های کوچکی که در سطح محل و خانواده و اینا میشه تا این جرگه ملی کلتورشان یک چیز است چرا که گرد همایی 
این میره ما جرگا میگیم باز جرگا کسایی که انتخاب میشه باز دی جمعه و میمان هم داشته باشه ولی امروز که روز فرزند اوجا کور دیپلوماسی هم مقیمی کابل موجود بودند اوجا جورنالیست ها و همه گی بودند اوجا این درست است چرا باز کمیتا جور میشه؟ ما مدافع چیز نیستیم ترتیب کننده لوی جرگه نیستیم ولی اخلاق اخلاق افغانی را برتون میگم فرزن عضو جرگه شدی درست است در یک کمیته تنظیم شدین باز میتونین دو جا یک بخش اعتراضات و پیشنهادات داره که دو جا باز میتونین که اون امور نپذیرین ولی در یک سخنرانی که ما شما ما شما از خود در میخانه خود آداب مراد نمیکنه مراد میکنه وقتی که کلان خانواده ما گپ میزنه باز کل گی خون سرد میشنونی باز در اخر میتونه که به این فرادی یا در موجه در اخر برشان بگویه که این می موضوع پدر جان یا مادر جان این طور مسئله است یعنی هدف است که معلوم شو اول خو معلوم نیست ما صرف از رسانه های شما دیدیم و مشاهده کردیم که یک خانم یک جوان بچه بود اینا را کشیدن ولی معلوم شو که علتشان چی بود باز اگر ظلم شده باشه امرشان باز ما طرفدارش هستیم مگر ظلم نشده باشه باز در صورت به خاطر پروفیلاکتیک اگر کار شده باشه درست است بله شما رهبر حزب حق و عدالت هستین حزب حق و عدالت آیا ایان جمعه مو 14 حزب است که تحریم کردن روی جرگره یا شما اشتراک کردیم؟ نه خیر هدف است که ما نه تحریم کردیم و نه اشتراک کردیم دی لوی جرگه چرا که چرا ما... یک طرف انتخاب نکرده نو از خاطر ازی که در حزب ما تورین در پروگرام حزب ما نامده که حتما یک طرف ما تایید بکنیم شاید اگر در انتخابات آینده اگر کدام تیم مورد نظر ما نباشه ما در اون صورت ما به هیچ کس شاید پیوست نکنیم و پروسه سیاسی خود پیش ببریم ولی حتمی نیست که ما باید به شکل از اشکال اگر مطابق برنامه ما هیز بیما نباشه ما حتما بله. اما در کشورهای دیگه اعضاب سیاسی نقش اساسی را دارن و سرنوشت ملت های خود تغییر میتن در افغانستان بزرگترین اعضاب سیاسی افغانستان به این جرگه اشتراک نکردن اعضابی که اتا میگن نقش اول دارن در تصامیم افغانستان اینا حضور نداشتن پس این جرگه آیا به نظر شما میتونه تصمیم موعید بگیره؟ از باید بودی که یه لند تبصیره اول ارم چی گوره بوده لباد امرگه چی په افغانستان که اول ده ده احزاب و ده 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 حد نزیات ده ارتیان لری په افغانستان که دوه یا دری گندونو تا ده اجازه ورکی چی ترچو سم رقابت پا منز که سیالی وکی خو دیتا پکاتو سره چې ډیرې خلکو چې اعتراض کړی دی مونږ اعتراض نه کوو مونږ ګورو چې څه څه پیښیږي د دغه د جرګې نه وروسته په هغه وخت کې مونږ بیا به د خپل د ګوندریزم وایو چې مونږ یا دا منو یا نه منو د دوی طرفه خو د مونږ دپاره د تر اوسه پورې په دې جرګه کې داسې خاص ځای هم نه و ځکه چې دا کوم انتقادونه چې په دوی باندې کېږي په مدیریت کې لږې څه کمزورتیاوې هم وي ځکه دلته د کام ملګري دوست یار داسې خلکو نه استفاده شوی دی چې هغه دلته راوستلي دي دغه ته فقط هغه چا خبره چې بیستي په پوره کړي دي لیکن په دغه ځای کې مونږ هم په همدې ته په کتو سره چې دلته دغه د ملک مهمې څېرې هغوی چې دا تحریم کړی دی او علاوه د دې نه د طالبانو اسلامي تحریک دغه جرګه غندلې ده او نه دی منلې نو دې ته په کتو سره دلته یو څه نه څه مونږ هم په دې فکر وکړو چې مونږ کشو چې په راتلونکي کې مونږ د منځګړ منځګړیتوب رول ولوبو نو دې ته په کتو سره ښه به دا وي چې مونږ د چا طرف ته دریځ ونه نسو خپل دریځ د رسنیو سره په خپل وخت سره شریکو بله چقدر باورمند هستند به صداقت آقای غنی در این جرگه چون اکثریت به این باور هستند که در این جرگه بیشتر بود کمپاینی داره و کسایی که در این جرگه آمدن فقط آقای غنی میخواد که تیم های کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری خود را تکمیل بسازه شما چی دیدگاه داره گوره هر سالی کوشش که چې د ځان دپاره د ځان په نفع یو کار وکړي دا کې شک نشته خو اساسی قانون کې تر اوسه پورې رسمي کمپاین نه دی شروع شوی تر هغه وخته پورې چې څو ټاکنې تر سره نه شي همدغه اوسنی رئیس جمهور تر هغه وخته پورې د زمامدار د ملک دی بدوی د ملک تشې ته بو نه ځي او تشه رامنځته نه کړي اما عمل کردهای رئیس جمهور شما چې تحلیل میکنین رفتارهای شدری نواخر در نزدیک شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آیا مسلحت های کشور است یا منافع شخصیش خوب د په دې کې شک به نه چې دوی په هر نوه برنامه هر سړی په شکل د اشکالو ځان سره یې ونیسي خو نه 
زه بیا دا داسې نه وایم ځکه چې هلته قوانین شته موږ به د خپل اساسي قانون ته په هر لحاظ په هر وخت کې بیدی احترام کوي لوسی بود ځکه دغه یوازینی وسیقه ملی دی چې موږ او تاسې په یوه محور سره راټولوي نو په دا تیرو کې هم چا درست په درسته سترګه نه دی ورته کتلي دلته د بشر نه تیرای کېږي دلته فرزند د ملي یووالي په نومه یې حکومت را جوړېږي چې هغه د اساسي قانون سره خلاف دی لیکن دلته بیا هم دا دی د سیالو ډالو یا د خلکو ترمنځ یو تفاهم رامنځته شو چې له بعده مرغه مونږ په خپلو تصمیماتو کې هغه نه یو برلاسي نه یو مونږ خپل سر ته نه یو مونږ ته یو څه نور خلک هم وایي چې په دغه لار باندې داسې رقم طرفدار وکړي ولاړ شي ممنون یکی از سوالاتو کې در ذهن همگی خطور کرده ای است که رئیس جرګه باید به تصمیم و رای اعضای جرګه انتخاب می شد اما رئیس جمهور شخصا رئیس جرګه را خواهی سیاف انتخاب کرده به نظرتان منطق داره؟ یعنی ما هم امیر مشاهده کردیم لایف از تلویزون از رسانه ها که چونین باید نمی شد وقتی که رئیس جمهور لوی جرگر افتتاح می کرد بعد از افتتاحیشون باید اونا بله حصولا باید صندوق گذاشته می شد چهار پنگ نفر خود انتخاب می کردن یقینا پیش از پیش در طرز العمل لوی جرگر کمیتا ها بودن و یکی از حصل جرگام امی انتخاب رئیس جرگام امی انتخاب است بله حیات رهبریشان باید اونا در از بین نمائنده های جرگام باید چیز بشون انتخاب میشد ولی در ایجام یک زد اصول نمای داخلی لوی جرگام عمل شد ما موافق هستیم بایی لیکن باید چینی نمیشد بله چقدر جرگر از زیر سوال میبره چینی نعمل کرد های آقای رئیس جمهور آیا دیگر بخیر جز آقای سیاف کسی دیگه دیده نمیشود دی جرگه فکر نمیکنین که از این فعلا تصاویم دست خود هر کس خب امیال خوی کار شده که باید نمیشود پیشم گفتیم لکن امیال با سیاف سیاف تلوک داره و با افراد اشخاص فکر نمیکنین از قبل مسائل بین آقای سیاف و آقای اشرف غنی چون قبل از جرگه هم بار بار دیدار کرده بودند در خانهشان رفتن با هم ملاقات کردن تفاهم های صورت گرفته باشه میشه کی سوال باز مشخصا نظر از جمهور شوه اگر چنین اما از دید یک صاحب نظر می خویم از شما خوب در افغانستان خوب طور رواج گشته همین مساله را که حتما یک کسی را باید در یک طرف واقعی بتین ولی از این ما برای را نمی بینیم چرا که مغایرت به اصول داخلی لوی جرگه بود ممنون به نظر شما طالبان وقت از این جرگه ناراضی باشه چقدر میتونه که مسئله صلح دوباره پیچیده تر بسازه چون طالبان این جرگه را یک جرگه خلاف قانون خواندن یک جرگه جنجالی خواندن و گفتن حتی منجر به این خواهد شد که گفتگوهایی که کماکن نزدیک شده و صلح گیره پیچیده تر بسازه خب ما با هم نوا با طالبا کسمی که وا از امی یک حیرت انگیز هستن ما هم چون هم کسم یک مشابه فکر داریم و ببینیم که چی می برای تا این امی چهار روزی که جرگه اختتام پیدا می کند در لابلای این امی صحبت هایی که چهار روز می شد در بین لوی جرگه باز ما و شما و امی را یک جای تاکید میکنیم و طالبا خو که حکومت افغانستان به رسمیت نمیشناسه بگذار لوی جرگه ولی ما خواست ما از طالبا میست خواست ما از امروکس هایی که ای را تحریم کدن و از رئیس جمهور و از شرکت کنندگان لوی جرگه و از همه گی افغان های ما خواست ما میست که بین در وضعیت اساس قرار داریم ما باید از افسله کار بگیریم از خشونت کار نگیریم تا که ما بتانیم که به یک صلح برسیم افغان های ما صلح میخواید و ای ارمان حتی انسان ها را خوبانن که از نباتاتی هرگه ما و شما رئیس جمهور ما و شما قاطعیت جدیت داره برای سل مثل مردم افغانستان که شما میگن سل میخوایی یا نه رئیس جمهور چند پیش یک دو موضوع را که اونا گفتن ما او را تایید میکنیم که اشتباهات که در دوران داود خان بودن باید تکرار نشوه و بعد از ایش که دکتر سیب نجیب الله در وقت هم اشتباهات صورت گرفت باید دوباره تکرار نشوه در وقت هم کاستی های بودن یعنی حکومتیونی وقت متوجه همی گپا نبودن فرزن و ممالک بیرون از مرس مثلا چی اعتمال وجود داره که رخبته که قابل نگرانی باشه و بخصوص رئیس جمهور نگران ساخته و در مخاطره قرار داده خب یقین وقتی که در حالت جنگ 
اگر خلای قدرت بیایا باز دو صورت جمع کردن وضعیت کشور خیلی دشوار می باشه ولی خوبیش ایست که ما تاکید ما هر وقت سر ازیست که یک انتخابات شفاف پیش از سال یا بعد از سال خب اگر شو از سال خب ما از هر چی که در مقدم تر می دانیم که سال بیایا ولی اگر امکان نداشت ولی یک انتخابات صورت بگیره که دیجا باید طالبان رول خود بازی بکنه که این انتخابات شود بله چرا دولت یک راه راهکار درست نمی سازه یک سو انتخابات همانده یک سو صلح همانده یک سو جرگه مشورتی یک سو هیئت مصالحه یک سو هیئت 250 نفری در کل همگی را پیچیده ساخته راه درست وجود نداره برای رسیدن به صلح افغانستان چرا یک میکانیزم درست انتخاب نمیکنه مثلا مستقیم روی صلح فوکس و بس نمیکنه تا به او برسیم مستقیم مشت... مشکل ما اونا هم هستن که دیجا 50 در 50 حکومت تقسیم شده و دیج افراد اشخاص هستند که اونا قانون را رعایت اما او طرف مخال... دیگه حکومت که آقای عبدالله 50 فیصد سهمدار حکومت است حتی پذیرا گفت ما حاضر هستم به خاطر رسیدن به صلح یا قربانی صلح ما از 50 فیصد حقی که داریم در حکومت از او بگذریم قربانی بتیم چه که خدا آقای رئیس جمهور هم به نظر شما چنین دیدگاهی داره خب ببینید دیج مشکل همین است که یک تعداد مردم میگن که حکومت به نفع افغانستان نبود تاین می پنج سالی که گذشت شما بگوین بود یا نه نه خیر به نظر ما ایره ده 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 در طبابت ما کلاپس میگیم شکل کلاپس به خود گرفت چرا که 50 در 50 حکومت داری باز درست شده نمیتونه حکومت داری تبر میشه که فرضاً اگر در رول رئیس جمهور رئیس جمهور است اگر جناب عبدالله عبدالله در روی رول صدر اعظم میامد خیلی خوب بود اما فیصدی با اینو نمی میکنن که ایام یکی از ضعف های حکومت بود قرار بود بعد از دو سال آقای عبدالله من حیث نخست وزیر و طرح قانون همه چیز ذکر می شد اما آقای رئیس جمهور تعلل کرد نکرد این کاره بازم با ما از روز اول ما ما سازگار به می چیز نبودیم مخالف می طرح وحدت ملی ما, ما حتی وجدانم گفتن نمیتونیم که به حکومت وحدت ملی گفتن نمیتونیم ولی یک کاری است که دیجا از هر دو جنابان باید انتظار زی می رفت که هر دویشان به نفع کشور خود کار می کرد این خیلی خوب بود پروا نمی که دو وقت اگر توضیح می شد پینجا در پینجا ولیکن مکالفیت خود باید سریعزی تقید می که ما چی نوع مسئولیتی دارم در خیبال مردم خود چرا که برای رئی جمهور مردم رای داده بود به دکتر سیب عبدالله عبدالله هم رای داده بود مردم رای داده بود یعنی اونا باید به مردم رای دهندگاه خود باید یک خسنیت می داشت این خوب تریش بود ولی حالا ما از اردو جنابا و از سیاسین کشور از همه گفغان ها خواهش است که باید از همپذیری باید داشته باشیم یک دیگر را باید عزت بتیم یک دیگر را به عزت نکنیم ببینین که طالبا طالبا جز مردم افغانستان هستند باید برای از یام یک فرصت های ایجاد شوه و طالبا مگر شوه که داخل افغانستان باید یک نمیندگی سیاسی داشته باشه اونا بیه یا بالاخره یک فعالیت سیاسی جا بکنه ما خیلی خوش میشیم و روز بر روز باز میتونیم که یک دیگر را بپذیریم یک دیگر میال خود در جبه هستیم به اسطلاح یک طرف یک طرف از دیگر دیگر خیلی فشورده بگوین بزرگترین مانع سل در افغانستان کی هستند حکومت عذاب سیاسی جیریان های سیاسی و یا هم کشورهای امسایه و بیرونی یا خود طالبا کدام طرف زیادتر مانع سل هست ارسیشان هم در داخل که اجماع ملی نداریم و نه بیرون مرز که منطقوی میگه اجماع نداریم و به سطح دنیا یعنی امیال زلمه خلیلزاد دین روز گفتن که ما تابال به یک اجماع منطقوی نرسیدیم یعنی دیجا خوب چل سال جنگ است به شکل از اشکال دیجا مردم سرمایه گذاری کده از انگلستان، از فرانسه، از روسیه، از چین، از ایران، از پاکستان، از هندستان، از عرب گرفته کلگی دیجا به شکل از اشکال دیجا سرمایه گذاری کدن ولی اونا هر مملکت از خود یک, یک خواستی جداگانه داره که در اینجا خیلی ضرورت است که اول اجماع منطقه داخل ما و شما بیا داخلی بیایا بعد از او منطقهوی بیایا بعد از او به سطح دنیا که شورای امنیت است باید در اوجه عبر قدرت های دنیا باید یک دست شوه سر افغانستان یک کلی یک فیصله بکنه که ما یک بار از صاحب سلخ شویم و از جنگ ریهایی پیدا بکنیم ممنون سپاسگزار هستیم دکتر موین سمکنه رئیس حزب حق و عدالت از حضورتان در برنامه سال تشکر بیندای عزیز برنامه سال همچنان در همینجا به پایان میرسد وقتتان خوش خدا نگهدار
به سه ایلت انگیز روزانه را که بهترین نرخ تماس و انترنت را بر شما عرضه می کند معرفی می نماید بسته بزرگی روزانه صد دقیقه 